春乱叠嶂，荷叶舞海港，楼宇不西方，惊空太阳一线间，追寻日出的地方。世界让北京家，勾勒平衡航向，护送你来渔翁，用鹌鹑做勋章，独爱无边绝望。世界不。别老一副高高在上、把别人智商当笑话的样子。看你现在认错的样子，你可真是一点都没进步啊！你们都干什么呢？第一天报道，就这么懒散吗？全体集合！你们十个是这一批先来报道的小飞。无论你们是刚刚毕业、航校养成的，还是大改嫁，现在你们都是飞管部的飞行学员，都明白了吗？明白了。接下来，你们需要体检，参加新雇员会议，然后开始在飞管部的正式培训和考核。啊，还有，你们抓紧时间，选一个班长出来。明天上午，体检室集合。各位，我有个提议啊，咱们在座都是新生，但有一个不是。别，哎，你听我说完嘛。他叫林树，写过考试指南，所以他有实力，也有经验。我决定，我提议他当班长。我也同意，我同意，我也同意，我也同意。贾一鸣，你不说话当做默认了啊？行，咱就少数服从多数，选他当班长。班长可是个吃力不讨好的活，恭喜！加油，班长！嗯，如果你们都愿意相信我的话。我尽力做吧。没问题，可以的，肯定可以，肯定可以的，谢谢。我房间干嘛呢？哎，你搞清楚状况，这是我房间，怎么会是你房间呢？大哥，你的房间在楼下，好吗？好、啊，就算是这样，可是你怎么能把你的东西挂在我的飞机上呢？你知道这些东西有多贵吗？你怎么，怎么能把这些臭袜子放在我的飞机上？你这个人有没有素质啊你？你，你才没有素质！出去！你才出去！你就是我家，还叫我出去？我也会写。臭流氓！看
看清楚了，女生闺房。在这里没有女生闺房，这里是我家，你给我滚回美国！你怎么样？放下，出去，放下，一，二，哎，别走，结束了，记住了。啊！这是什么？祝你早日如愿的通关密码。招聘信息。嗯，我结合了你的履历，在网络上找的一些招聘信息，你可以偷偷看，不用太感谢我。谁让你抓好人了？不就是想赶我走吗你？你看看吧，路易商贸公司是一家高大上的外企公司。你不是很了解国外的生活吗？刚好可以学有所用。当业务员，又要陪别人吃饭喝酒，不想再过这样的日子了。就是你没有能力嘛，就继续当社会的米虫呗。哎，你体体面面的去航空公司当飞行员，你这给我介绍的全都是什么端茶送水的活儿，你这不就是故意为难我吗？我进航空公司全部都是靠我自己的本事进去的，你以为航空公司谁都进得了吗？这话什么意思啊？你觉得我不行吗？当然，我决定了，我要么不去上班，我要去，就去你那个什么鹏程航空上。<笑>行政岗位跟一般企业的招聘标准也差不多呀，还以为有什么专业难度。大撒网补不了你一条鱼。金虹，今天咱们体检，把衣服脱了
你们都参加过航校的学习吧？知道航空体检的规矩是什么吧？这还用我提醒吗？把裤子脱了。吴护士，你进来配合我体检。怎么来了个女的呀？干什么？谁让你们做这个动作了？这女的，女的怎么了？她什么她？把手放下，快点儿！你看你们一个个的眼神，跟刀子似的，干什么呀？又不是让你们上刀山下火海。反应敏捷，记忆力强，判断准确，注意力高度集中，这些飞行员必备的优良素质的前提是什么？是身体健康。按时体检，保证的不仅仅是你们个人的人身安全，更是我们民航飞行。所承载的旅客的人身安全。现在听我口令，第一排，向后转。也放在身边的人身上。飞行员这个专业啊，你们之间，尤其是在身体这个问题上，是没有秘密。你们要互相了解，互相提醒。一旦发生了什么状况，及时来看医生。程程是吧？你为什么来面试这份工作？我来面试这份工作呢，因为我相信我能为公司做出贡献。我看你所学的专业与我们公司要求并不相符，你认为你能胜任这份工作吗？我有积极的进取心和良好的学习能力，我相信我能很快掌握公司所需要的知识和技能。看你的简历上面说英文还不错，我在国外待了很多年，所以听说读写都没什么问题。OK。Now tell us, if you are a flight management assistant, how do you plan to this job well? Well, I will try my best to make suitable routine schedule for new pilots to meet their demands, let them feel comfortable in this new environment and new family. Besides, first of all, I should be a part of the family. 选择进入民航工作，就是要对这份工作充满热情。我相信鹏程航空亦不会让你失望。这么说，我通过了，欢迎你，我会努力的。老师您好，我是新来报道的程程。上班第一天就迟到，是想让我后悔把你要过来吗？嗯，老师您放心，绝对没有下一次。飞管部是讲纪律的部门，希望你说到做到。知道飞管部是干嘛的吗？不知道，飞管部呢是飞行学员进入公司以后经历的第一个部门。如果说他们在航校学习了相关的飞行知识，那么飞管部呢就是让他们从学员顺利的转化为雇员。我还是不明白，那个飞行学员和飞行员有什么区别啊？
你跟我有什么区别呀？从现在开始呢，你赶紧学习一下航空相关的知识。但是你记住了，我们不是飞行学院的保姆，我们要做的工作呢，是在他们还是幼苗的时候负责去修剪他们，让他们朝着健康的方向发展。这是我整理出来的资料，赶紧吃透它。这也太厚了吧！这得学到什么时候去啊？这还厚，飞行学员的资料比你这厚十倍呢。那他们肯定赚的也比我多十倍。他们每个月只有两千块钱的基本工资，两千，为了两千块钱死记硬背。行了，别那么多问题了。正好，马上要开新雇员会议了，你把这个会议流程给楚飞机长送过去吧，他在那边那个办公室。楚飞机长是谁啊？楚飞机长是我们彭城的明星机长，所有飞行员的目标和榜样。快去吧。是吴老师吗？嗯，我是林硕，想跟您说一下这一届改装班的学员个人资料，我已经准备好了。好，我现在给你送过去。飞升机长了，哎呦，爸，爸，太好了，爸，你看，飞行技术录取了，楚飞当机长了。哎，哎，我跟你说啊，这小子，当初我就觉得他是个好苗子，嘿，我果然没看错人。行，我一会儿赶过去。哎，好，咱们为他好好的庆贺庆贺。哎，爸，你说，晚上自己找饭吃，我去参加楚飞的庆功宴。庆什么功啊？从最年轻的机长，到最年轻的中队长。啊，我也要庆功。你看，就是我顺利考上美国航校的。哎，等一下，顺利没有庆功的意义，只有优秀才能庆功，懂吗？你得好好向人家学习。走了。找谁？我找楚飞。找他有事吗？我还是当面跟他说吧。你不会就是……我就是。不像吗？啊，不是，你太年轻了。我还以为是你还以为是个老头是吗？没关系，很多人见我第一反应都是这样，我都习惯了。说吧，找我什么事？啊啊！我是飞管部新来的学员程程。
给您送会议流程资料。看来怎么样都逃不过你们飞管部，竟然找人来堵我。啊，堵！实不相瞒，之前我就找我的梯队助理来帮我处理过这件事，每年都找我演讲，我都快愁死了。搞得我跟模特似的，往台上这么一站，让所有的孩子羡慕一圈。难道我真的是彭城的活化石吗？其实我很年轻。哎，你考老吗？就是嘛，把我推到一帮小鲜肉面前，非逼我承认我老，我不开心。我觉得领导们让你发言，是因为你是明星机长，是为了让新人们都向你看齐。怎么能是老呢？是优秀。听你这么一说，我还真有点动力啊！终于有非管部的人，不管我叫老前辈了。对了，你叫什么名字来着？程程。程程，乘风破浪，远大前程，好名字，让他们等我吧。你答应了，那你到时候一定要穿这身去。为什么？因为特别帅。帮忙，帮哪儿去了？肯定又忙着给领导诉说。哎呀，你来帮忙的吧？赶紧的，我这都快干完了，我。哇！哎，你怎么在这里啊？林老师呀，哎，你不是说我不配进航空公司吗？看清楚，非管部管理专员程程，买来的吧？你才买来的，厉害啊！不管是我家还是我的公司，还真没你进不去的地方。你以为我想去你家？你以为我想待在这个破地方？要不是为了拿到钱，我一分钟也不想在这儿。你妈当初会使用信托基金，就充分的说明你是一个不值得被相信的人。你出来就是危害社会，又危害他人。说得好，我不跟你斗嘴。我要是拿不到钱，我是不会走。比耐心了。哎呀，你是这届的新飞行员啊？嗯。哎呀，那巧了，正好我管你，你最好别惹我，免得我不开心，就去领导那儿告个状什么的。你看你一个月就两千块钱工资，不想被扣光吧？这里是航空公司，你以为这是小学吗？我们飞行员是靠成绩说话的，我怕你在背后搞我吗？赶紧干活吧，废话那么多，你还傻站那干嘛？快干活啊！爸，嗯，回来了啊！爸，程程进我们公司，你知道吗？知道啊，好事啊！是不是靠你关系啊？你考航校进公司的时候，我说过一句话吗？是没有。要是你去说的话，也只是叫他们对我狠一点而已。你别说，我还真能干出这种事儿来。
。好，这不是重点，重点是今天就成成那个能力，怎么可能考上我们公司？哎，你可别小瞧那姑娘啊，那小姑娘英语特别好，这对航空公司来说是个非常大的优势。毕竟你们跟国外对接的业务有很多。我求你别再往那脸上贴金了，好吗？他进我们鹏程的动机肯定不纯啊。要是未来有什么麻烦的话，那可是我们要承担的。行了，别跟他瞎说了。哎呀，成成口味很淡呢、啊，我得少放点盐。一个企业的发展，离不开每一位员工辛勤的劳动。今天，我非常荣幸的代表我们公司。热烈的欢迎本届新雇员的加盟。我们鹏程航空公司是一个正在蓬勃发展的航空企业，我们的使命是立志成为世上最受推崇、最有价值的航空企业，使之推动我们民族航空企业成为世界之首选。我希望在座的各位，在我们鹏程航空公司，开启你们辉煌壮丽的人生篇章。大家好，我知道你们现在都是飞管部的飞行学员，其实啊，你们早就想早早的离开飞管。到达飞行部，成为一名真正的飞行员。不过，我可把丑话说在前头。如果你们完不成飞行培训和考核，我们飞管部一个不放，一扣就是三年五载，那多有可能。但是呢，只要你们用心培训，考核成绩优秀，我们飞管部一个不留。话不多说了。还是先由来自飞行部的多项记录的缔造者、机长，楚飞，给大家来一点鼓励吧。这些掌声也送给你们自己，谢谢。按照惯例呢，我应该站在这里，跟大家长篇大论。讲一些心灵鸡汤之类的，但是对不起，这不是我的风格。因为前几天发生了一件事情，所以我想跟大家讲点别的。我身上这制服，相信在座的每一位学员，这都是你们的梦想，是吗？但如果受到停飞处罚，而脱掉这身制服，我没有吓唬你们。因为前两天，真的有一位机长，因为错误的驾驶航班 PC 四五，而脱掉了这身制服。PC 四五怎么那么耳熟呢？今天是新雇员的迎新会议，但我想通过这种惜别机长的方式，来告诉你们这些刚刚从航校毕业的精英们，飞行员的责任与行业的特殊性，在你们停飞之前，你们永远不算毕业。我知道，你们在座的有些学员可能不太喜欢我，但这并不重要。重要的是，我相信你们将来一定会比我更加出色。这是我送给你们入职以后的第一份礼物，谢谢。楚飞机长，我有一个问题，就是鹏程四五五的机长被停飞真正的原因是什么？虽然有风切变复飞的情况，但是没有任何事故，也安全的降落了，所以到底为什么呢？是没有发生任何事故，可是让旅客受到惊吓了。机长，是为了这个原因吧？你们怎么知道这些情况？难道你们在那架飞机上？对，对啊。
。哦，那架飞机下降的时候遇到了风切变，机长当即下达指令复飞，并让副驾驶收起起落架。可实际上，那架飞机当时的能量已经不多了。在那种情况下，风切变是不允许改变起落架形态的，明白了吗？还以为有什么大新闻呢？可规矩是死的，人是活的呀。什么是安全飞行？对于乘客来说，飞机平安起飞降落就是安全飞行；但对于飞行员来讲，平安飞行是过程中的每一步、每一个细节。明白了吗？明白了。民航的每个规则，最终都是为了保住人的性命。还有问题吗？免费教学结束，你们聊。谢谢机长。谢谢机长。真是优秀。看什么看？赶紧干活去！请问你是在指挥我吗？你还要我再强调一遍吗？管理专员管的就是……是管理，不是管你。我去确认一下自己的工作内容。管的就是你。这是林叔叔的老婆吗？跟我妈还挺像。的。看不看？谁准你犯的？你这人怎么走路一点声音都没有？你要这里掉一张钞票，你肯定能听得见，对不对？你一天不挤兑我，你难受是吧？不过没事儿，我呢，一天不拿到钱，我就一天不走人。看谁先受不了。你不觉得你自己特别可怜吗？对呀、啊，所以呢。赶紧把钱给我，好不好？我不是在说这个，我是在说你母亲去世不久，你却一点悲伤、一滴眼泪都没有。你整天就只想着钱、钱、钱、钱、钱，你不觉得自己很没有良心？你是谁啊？我流不流眼泪跟你有什么关系啊？再说了，我妈妈留给我的钱，我爱怎么花就怎么花。怎么了？你也惦记我妈妈的钱啊？谁惦记她的钱啊？像你这种从小在国外长大，花家里的钱不用顾虑任何后果的人，爱干什么就干什么，爱买什么就买什么，你怎么会知道怎么从别人的角度去思考呢？跟我在国外经历什么你都看到了似的。就凭我现在看你本人这个样子，真的不难去猜。像你这样的人啊，永远不懂什么叫爱。你说什么？难道不是吗？你现在这个状态，不就是只是一个靠家庭的废物而已？你还会干嘛上演着相遇或别离，一幕幕剧情变幻不定。
那么我和你，是否拥有不变定律？众人逐梦远行，你牵动我的心，无关乎缘和尽，再远都挂念你，是空距离更加贴近。更加贴近两颗心。